என்னை பற்றி வந்து ஒரு பொய்யான பாலியல் குற்றச்சாட்டை வந்து சுமத்தப்பட்டிருக்கு அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு வந்து நடிகர் சங்கத்தில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தேன் இந்த பொய்யான பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கு வந்து இதுக்கு பின்னணி என்ன அப்படின்னா நான் கடந்த இருபத்தஞ்சி நாட்களாக நந்தினின்னு ஒரு தொலைக்காட்சி தொடரில் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த தொடரில் ஒரு மெயின் வில்லன் பாத்திரம் பண்ணுறேன் எனக்கு துணையாக நடிக்கக்கூடிய ராணின்ற ஒரு பெண் நடிகை வந்து அவங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு காட்சியில் வந்து என்னை அடிக்கிற மாதிரி ஒரு சீனு அதில் அவங்க வந்து என்னை உண்மையாகவே அடித்தாங்க உண்மையாக அடித்தோன்னே நான் பதட்டப்பட்டு ஏன் இந்த மாதிரி பிகேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இயக்குனர் தான் அடிக்க சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இயக்குனர்கிட்ட போய் விளக்கம் கேட்டதுக்கு நான் வந்து அவர் காட்சிக்காக தான் நான் அடிக்க சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்ன சொல்கிறாரு ஆனால் யூனிட்டில் எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இயக்குனர் வந்து ஏற்கனவே என்னோடய கதாபாத்திரத்தை அவர் ஏற்று நடிக்க வேண்டியது அந்த கதாபாத்திரத்தை அவர் நடிக்க விருப்பப்பட்டார் ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்தை சுந்தர் சி சார் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் அவர் மனசில் ஏதோ இதாகி இந்த இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஒரு விஷயத்தை பண்ணாருன்னு அவங்க எல்லோரும் யூனிட்டில் சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இயக்குனரை வந்து குற்றம் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அவர் ஏன்னா அவர் மேலே எனக்கு உண்மையாக பொய்யானது தெரியலை இந்த அம்மா தான் என்னை நேரடியாக அடித்தது அதனால் பதினொன்றாம் தேதி நைட்டு அது அடித்தது பன்னெண்டு பதிமூணு ஷூட்டிங்கில் வந்து ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங்கில் நான் அந்த அம்மாவோட சேர்ந்து நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி காம்பினேஷன் ஷாட்ஸ் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற ஷாட் எல்லாமே எனக்கு தனியாக எடுத்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு தனியாக எடுத்தாங்க இப்படி ரெண்டு நாள் போச்சு மூணாவது நாள் வந்து ரெட் ஹில்ஸில் ஒரு ஜவுளி ஸ்டோரில் ஒரே ஃப்ளோரில் வச்சு ஷூட்டிங் எடுத்தாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி சேர்ந்து நடிக்கிற மாதிரி இல்லை அவங்க நடிச்சுட்டு போகிறாங்க நான் பக்கத்தில் இருந்தேன் அப்போ அந்த அம்மா வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதிரி கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி போகவும் நான் போய் அந்த அம்மாட்ட வந்து விளக்கம் கேட்குறேன் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் அடிச்சுட்டு நீ வந்து கூலாக இருக்கியே அப்படின்னு அப்போ அந்த அந்த இதில் வாக்குவாதமாகி கைகலப்பாயிருச்சு அவங்க கணவர் இருந்தார் பக்கத்தில் அந்த அம்மாவும் இருந்தாங்க கைகலப்பாயிருச்சு கைகலப்பானோடனே உடனே அவங்க வந்து ஸ்டேஷன் காவல் நிலையத்துக்கு எம் ஃபோர் ஸ்டேஷனுக்கு போனாங்க போய் அங்கே போய் குற்றச்சாட்டு கொடுத்தாங்க குற்றச்சாட்டு கொடுத்தோன்னே நான் என்னையும் இயக்குனரையும் அவங்க வந்து ஸ்டேஷன்லேருந்து கூட்டிகிட்டு போனாங்க பத்து நிமிஷம் ஸ்டேஷனில் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து ப்ரொடியூசருக்காக நான் வந்து ஷூட்டிங்கை நடத்தி முடிச்சு கொடுத்துட்டு திரும்ப மூணு மணிக்கு போயிட்டு மூணு மணிக்கு காவல் நிலையத்தில் இருந்து நான் என்னென்னா எல்லாத்தையும் என்ன நடந்தது எல்லாத்தையும் சொன்னோன்னே அவங்க அந்த கைகலப்பு பிரச்சனையை வந்து சமரசப்படுத்தி அனுப்பிட்டாங்க இதான் நடந்தது அந்த அம்மா என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா காலையிலையும் சரி மீடியாவிலையும் சரி அபாண்டமா என்கிட்ட என் மேலே வந்து பாலியல் குற்றச்சாட்டு அது வந்து நான் வந்து வீடு இங்கே இருக்கிறப்பே வந்து ஹோட்டலில் தங்குறேன் அப்படின்னு வீடு எனக்கு கேளம்பாக்கத்தில் இருக்கு ஆறு மணிக்கு நான் ஷூட்டிங் போகணும் டப்பிங் பேசிட்டு ஷூட்டிங் போகணும் டெய்லி அன்னைக்கு எடுக்கிறது வந்துடும் டப்பிங்கு நான் காலையில் வெள்ளன வரணுன்றதுனால ப்ரொடக்ஷன் சுந்தர் சார் ஆவணி ப்ரொடக்ஷன் சார்பாக எனக்கு ரூம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தஞ்சி நாளாக நான் அங்கே தங்கியிருக்கேன் உடனே இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டாக வந்து அந்த அம்மா சொல்லி இந்த குற்றச்சாட்டு மூலமாக பாலியல் குற்றச்சாட்டு மூலமாக ஏ நான் என்னோடய குடும்பம் உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்து மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகியிருக்கோம் இது வந்து என்னோடய இருபத்தஞ்சி வருஷம் நான் பத்து வருஷம் நாடக நடிகராக நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமாவில் படிச்சுட்டு வந்து பதினஞ்சு வருஷத்தில் தொண்ணூறு படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் கமல் சார் என்னை அறிமுகப்படுத்தினார் என் கேரியரில் இப்படி ஒரு அவதூறு எனக்கு வந்ததே இல்லை இந்த அம்மா வந்து இன்றைக்கி வந்து இப்படி வந்து அபாண்டமான பழி சொல்லி சொல்லியிருக்கு அதுக்கு வந்து நடிகர் சங்கம் வந்து விசாரித்து ரெண்டு பேரையுமே விசாரித்து என் மேலே தப்பு இருந்தால் எனக்கு ரெட் கார்டு போடணும் நான் இது இதுக்கப்புறம் நடிக்கலை அந்த அம்மா மேலே தப்பு இருந்தால் அதுக்கு ரெட் கார்டு போடணும் அது நடிகர் சங்கம் எடுக்கணும் முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லி நேற்று நாசர் சார்த்தையும் பேசினேன் விசால் சாருக்கு தகவல் போயிருக்கு நடிகர் சங்கத்தில் இப்போ வந்து மூவர் குழுன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஒரு தப்பே எந்த தப்பும் நான் பாலியல் ரீதியாக அவங்கள அடித்ததுக்கு நம்ம திரும்ப அடித்தோம் கைகலப்பு பண்ணோம் ஆனால் எந்த தப்பும் பாலியல் ரீதியாக அந்த அம்மாட்ட எங்கே தங்கியிருக்கு என்ன எதுன்னே நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம மேலே இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு சொன்னதுன்றது வந்து நம்ம பிஹேவியர் நம்மளோட நேச்சருக்கு முற்றிலும் வேறுபட்டது ஆனால் இது வந்து என்னை தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் தெரியாத மக்களுக்கு நேற்று பூரா என்ன செய்தி போயிருக்குன்னா உலகம் முழுக்க மீடியா மூலமாக தவறான ஒரு செய்தி பரப்பப்பட்டிருக்கு நீங்கள் தான் மீடியாவும் இதை வந்து இதுக்கான இந்த உண்மையை சரியான முறையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா நான் அதை வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் இது வந்து இந்த மாதிரி இது நிகழ்ச்சிகள் வந்து தொடரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து நடிகர் சங்கத்தோட நடவடிக்கை இருக்கட்டும் அது எந்த நடவடிக்கைனாலும் நான் நடிகர் சங்கத்துக்கு கட்டுப்பட
அது கேட்கவே இல்லை நன்றி ஏங்க நியாயமாக வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு பெண் வந்து புகார் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும் மீட்டு இயக்கத்தை நான் ஆதரிக்கிறேன் ஆனால் அபாண்டமாக பழி சுமத்தப்பட்டிருக்கேன்னா அதுக்கு வந்து அப்படி சுமத்தப்பட்டவங்க வந்து பாதிக்கப்படணும் அதை வந்து நடிகை சங்கம் பார்த்துக்குவோ